。吴家山身后事曝光，让人泪目，遭许家荣戴绿帽，还败光百万家产。被折磨二十年不离婚原因中真相，吴家山本名吴慧，演出作品多达五十部以上，不论是八点档还是偶像剧，她都能演。恶婆婆、悲情角色全能精湛演出，在多部作品中，包括《鸟来博与十三姨》《生生世世》等，几乎打开电视都能看到她，堪称是瑰宝级演员。出道超过三十八年的她，遇过不少艺人离世。其中曾一起出演《鸟来博与十三姨》的资深艺人常青的病逝，让他相当不舍及惊讶。对于生死话题，事实上吴家山看得相当淡然，而且早已向儿子交代起后事了。据媒体报道，他已决定死后要树葬，也和儿子直言，撒一撒，烧一烧，再找棵树就好，后辈也不要帮他举办告别式。至于为何如此豁达，他坦言，人离世后所办的形式，都只是给活人看而已。甚至只是拜个心安。如果年轻人不拜，那他当然不会勉强。他还进一步指出，不要给年轻人太多压力，对他来说后事并不所谓，用最省的方式即可。潇洒人间走一回，潇洒的撒出去，反正就顺着天意，老天爷怎么安排他就怎么走。该是自己的就是自己的，不该是自己的也别强求。而这份好心态，在他的事业中也早就有所体现。曾经在一档节目中，林美莹问起吴家山是如何进入演艺圈的，他当时就只是强调一切就是顺其自然，还透露自己从来没有接受过专业训练，也没有特别去经营，就莫名其妙的去高雄蓝宝石唱歌，然后去主持节目，去演戏，最后到台北唱歌，直到进入电视台，一切就好像是冥冥之中。有一条路牵引他到蓝宝石演唱，他还以刚出道时被排挤的经验鼓励林美银说：“面对挫折的时候，要学会示众，因为当年吴家山刚从闽南语跳到国语的时候，一早来了就在等通告，一直从早上等到晚上，等大家全部排完了，没有人要排了才轮到他。他觉得在那段时间里，必须要去承受那种被排挤的心态，如果不能接受的话，将会被影响到做什么事情都没心情。”彼时也是因为年轻，所以觉得很难接受。但经历过比这更辛苦的事情之后，反倒释怀很多，更觉得这是一种难得的历练。还说人这一辈子总要有一些必经的难题，况且跟别人的苦难比起来，自己的这些根本就不值一提。而很有动物园的他，也曾分享自己为何拒养宠物。事实上，吴家山先前养过一只小狗，但因为他没办法照顾，只能把狗狗关在笼子里面。等于是害了他，结果养了两天就忍痛把狗送了回去，从此也就不再养动物。只是心态如此豁达的他，感情却是一大遗憾。回想当初，一串响亮的鞭炮声，带起结婚进行曲的第一个音符时，许家荣和吴家山怀着兴奋的心情走进了礼堂。一整个早上，新郎官许家荣的脸上一直漾着笑意，挽着身畔的娇妻，夫妻俩偶尔相视一笑。或是喁喁私语，要不然就是轻撩起新娘的面纱，理一理散落的发丝，那份浓浓的爱意，泛起心头无限甜蜜。终于，在大法官的主持之下，家人亲友的祝福声中，一对新人简单隆重地完成婚礼。典礼之后，礼车开到荣兴花园拍照，假日的荣兴花园满是游客，惊现着这一对演员夫妻的来临。欣赏和好奇的围观者，也同时带来许多祝福。不过，也有许多人怀着疑问说：“这大概是出外景拍戏吧。”当晚，喜宴设在林森北路的一家川菜餐厅，迎门的贺客使得气氛相当热闹。在无数的道贺、祝福声中，两人共同迈向人生的另一个旅程。奈何就是这样一对令人称羡的荧幕夫妻档，结果后来因为老公许家荣外遇。而让长达三十年的婚姻触礁。如今已经独自搬到外面住的许家荣曾坦诚，两人已分居多年，主要是第三者的关系导致婚姻破裂。虽然跟老婆还没签字离婚，但目前跟离婚没两样。吴家山则低调不愿意说，仅表示离婚的事要去问许家荣，跟自己没有关系。不难看出其中的责怪之意。其实外表斯文帅气的许家荣，曾经是中式的当家闽南语小生。虏获过不少欧巴桑的芳心，而吴家山则走谐星搞笑路线，除了演出三立的《鸟来博与十三姨》，还跟廖俊主持了三立欧级上游台湾，同样拥有不少影迷。许家荣也曾坦诚说，在这段婚姻里面，除了外遇以外，还有两人个性不合，因为两人都是属羊，个性很倔，也因个性太相近，经常发生摩擦。他还说，夫妻俩都是嘴硬心软的人，在家里谁都不愿主动低头认错。
，更何况他本身还有大男子主义，所以父气之下搬离家中，丢下老婆跟两个儿子。而且当时他走的时候，只穿着一件短袖和一条牛仔裤，什么东西都没拿。至于为什么一直没有签字离婚，许家荣则说，吴家山考虑到儿子，所以迟迟不愿签字离婚。而在吴家山的口中，她除了不满老公许家荣搞外遇，也不满她到大陆跟人合伙做室内装潢。原来，当年许家荣曾跟朋友到广州合作室内设计生意，他每天负责跑业务，本来可以百分之百赚钱的生意，结果因股东出问题，加上管理不善，三年投资的四百万，一毛钱都拿不回来。吴家山也因此跟他闹翻脸，还大骂他是神经病，说他自己就是本钱。为什么要拿钱去投资？纯粹是想多了。许家荣自己也说，艺人转型真的很困难，加上没有生意经验，很容易吃亏。不过，好胜心强的他，从哪里跌倒就从哪里爬起来。曾经经营洋公馆的他，后来又跟有人在五谷新五路合伙开了一家羊肉炉，这次反倒经营的有声有色。夫妻俩目前也依然维持分居现状。各自发展着自己的事业，但现在也有媒体说两人已经离婚了。不管两人这段感情当年发生了什么，但既然能走到今天这一步，说明他们两位当事人肯定是经过慎重斟酌的，所以外界也并没有去深究。难得给了一人一份宽容，吴家山也是将重心转向事业之后，逐渐走出了当年被许家荣背叛的阴影。值得一提的是，分开多年的两个人。竟然一起拍摄了《天若有情》，两人还是饰演母子的关系。在剧组中的吴家山态度比较大方，只是在记者会上拍摄全体演员的大合照时，两人还是刻意一个站在最右边，一个站得靠左边，完全零交集、零互动。而关于吴家山，相较于在剧中感情丰富的形象，现实生活中的他可是位不苟言笑的严厉母亲，对两个儿子的教育向来都是无比重视。还曾在受访时分享自己总以铁的纪律来教育两个儿子。据媒体报道，从两个儿子很小的时候起，他就开始了相当严厉的管教。譬如小时候，他们开冰箱要吃东西，都要问过他，或是规定他们九点前要回到家，不然就会锁门等。甚至在孩子青春期时，因为叛逆难管教，吴家山长达三年没接戏，就是为了纠正儿子们的行为。所以孩子从小都很怕他，更是不敢跟他讲话。不过，他也表示，之所以如此对待，是担心儿子被宠坏，因为大儿子是大孙，小时候又长得很可爱，家里的人相当宠爱他，所以他必须扮黑脸。如果不严厉管教，怕他们会恃宠而骄，甚至走上歧途。回想起这些经历，还笑侃自己道：“在家中就像垂帘听政的慈禧太后，当被问到会不会严厉惯了，也变成恶婆婆时。”他肯定地说，虽然严格管教两个儿子，但他未来不会成为恶婆婆。他自认是个非常开放的婆婆，私下从不过问年轻人的生活，甚至还悟出了婆媳好好相处的关键。他表示自己是很开放的婆婆，强调自己向来不过问孩子的感情状况，也不会特别想和孩子们住在一起。他认为，婆媳不管再怎么好，住在一起生活习惯难免会有点差别，或是有小动作或习惯，看了心里会有疙瘩。我觉得不要你住你的，我住我的。偶尔回来想看看我就回来。作为人母，也作为婆婆，她平时从不特别要求孩子多久要回家一次，想回来就回来，先传个讯息给他知道，不想回来就自己去玩。除了过年以外，其他假日、节日都不用过。由此也可以看出，其实吴家山是个相当明事理的人。不过，虽然他在家庭教育方面的处事风格十分严谨，但其实他在剧组中可是扮演着开心果的角色，时不时就耍宝逗合作的演员开心。而他精湛的演技更是让不少后辈佩服不已，还常常缠着他要跟他学习一二。如今，看到吴家山能在生活和事业中过得如此顺心，相信很多粉丝都会非常欣慰。我们当然也要祝福他可以保重身体，为我们带来更多精彩的荧幕瞬间。